娘娘，娘娘，你怎么了？娘娘，你你怎么了？好了好了，没事了没事了。不行了，再停一点。娘娘，发生什么事了？就是想家了。之前在府中操练，我还有许多本事，我想教你。今日，便教你任人学位如何。这里便是命门。除了命门还有呢？除了命门，可还能教我些别的？日后若是有人欺负我的话，我也能有办法应对。有我在，不会有人敢欺负你。那万一你不在？你想学什么？若是你站在这儿，后面有一个人，就像这样，你站在这儿，后面有人要偷袭你，突然这。
你坐起来干什么？你想干什么，你我便干什么。你快躺下。哎，拉个牲口吧，我去叫医官吧。陛下，杖贼一百是会死人的，但万万不可。臣遵旨。你受伤是假的。我受伤为何是假的？因为你想用你受伤换我心疼，达到自己的目的。那为何我受伤，你就一定会心疼？你若是不心疼，无论我什么计策，不都无用了吗？得少伤君心疼，子胜三生有幸。带了汤药，你快躺下。慢点。苦吗？甜。皇后说了，这是安神汤，喝了今晚能睡得很香。我不需要安神汤，你陪我就够了。等你喝完汤药，我吹笛给你听。
，灰灰一直看着我发呆。还记得第一次看《心理荣园》之时，你也似今日这般好看。你还记得第一次见我之时？当然。那夜灯会，你在看灯，我在看你。那你那时忘了我那般久，后来怎么也不来找我？因我还有未完成的大事，还未下定决心求娶。就见一眼，还谈不上娶不娶妻吧？一眼，一眼足矣。你初见我的时候，是怎样的？那日，万千华彩四溢的灯火，已驻足街中，人潮如织，可我只看得见你。那时我便想，所谓一眼万年。也不过如此。只见你一次，我便知道，往后余生，只有你。从今往后。若君不欺我，少生定不相负。李军怎么今日用的这把勺？吩咐厨房，以后不用备这么些吃食了。人少饭多，叫人心凉。夫人，冬日寒凉，仔细冻着。这大肠啊，这皇后赏给袅袅的，袅袅一收着。就差人送来家中。他心中还是挺惦记你这个做阿母的。之前说，寿宴结束就归家，这寿宴都结束多长时间了，他怎么还不回来呀？我知道。从前是我对他管教过于严厉，那也不至于见了皇后，连我这个亲娘都不要了。<笑>夫人终于知道袅袅于家中有多重要了。素日，他在你我眼前顽皮顶撞，你心生烦怨，谁知多日不见，反倒牵挂起来。是啊，我牵挂他，他可曾牵挂我呀？袅袅在宫中身不由己呀、啊，夫人对袅袅也不要那般苛刻。整座都城有哪家女娘，有袅袅争妻懂事，非但婚配不用父母操心，还总为家中增光添彩。像五公主身边那些没头脑的小女娘，在皇后寿宴上闯祸，结果父兄都受了连累。我呀，就是怕袅袅出去闯祸，想着林不疑可以管束一下她。可没有想到，林不一居然因为他失了礼教，连御史都敢打，还被圣上责罚了。那是袅袅能耐。夫人，你不觉得有了林不一后，袅袅都显得不那么能惹祸了
。是啊，千算万算，谁能算到？内林不疑，比袅袅行事更疯。果然不出少主公所料，你砸了御史台，圣上为平息众怒，定罚你亲自去复原。我们暗中带出了当年岳氏军报卷宗，左大人并未怀疑。未得到这些，少主公好端端的挨了阵板子，冤枉的很。咱们不是可以断定小月侯延误救援孤城了吗？为何还要来御史台找军报？虽然小月侯贪婪成性，但岳飞。却是一个豁达通透之人，从不参与是非。圣上就是为了他，也会照拂月氏。因此，我们需要证据。可以作证的军医已死，韩武也为此丢了性命。少主公也不能两手空空，到圣上面前非要告小月侯啊。韩武说过，那些被派去查探瘴气的士兵皆身死。但他们的战马人在军中，可这些军报上却未曾提及战马有折损机匹。那个时候，战马极其珍贵，若真中了瘴气而死，必定会上报军中。因此可佐证，战马并未中瘴气而死，而那些毒死士兵的瘴气也是假。小月侯就是在撒谎。小月侯是丰饶功臣中出了名的滑不得，犯错从来不留尾巴，除非他亲口承认，否则我们奈何不得他呀？他若是不犯错，我们就逼他犯错。皇后，这是我女的寿宴食单，你看看，可还有什么想添的？鱼还是觉得不妥。所谓上有所好，下必从焉。这样大张旗鼓操办寿宴，圣上之前的节俭之举，不就前功尽弃了吗？不行，鱼得去面见圣上，再劝劝。千万别，这些朝臣大人也挺不容易的，要么好守穷金，才能得到圣上青睐，要么。尸山血海，才能谋得一官半职。皇后就不要去毁人前程了啊！你说的什么？我是说，皇后先是圣上的妻子，其次才是臣下。若你真的想劝解圣上，不如你下回就这般说：自古夫妻本就是一体。哪有丈夫吃糠咽菜，妻子却吃珍馐美味的道理？陛下何时好好的办一回自己的生辰，再来大肆操持，臣妾的千秋也不迟。记住，说话的口气一定要可怜温柔些，目光莫要直视身上，不要像正臣发言直见似的啊！哎呀，你这小小年纪，说的什么混话呀？子慎便是被你这些哄得服服帖帖的吧？瞧你那一屋子的东西，这是要在这儿建一个娶灵侯府的四娘子院呢、啊。皇后，你就让我安心操办完这次寿宴吧，这样我才能早些归家。子慎弄来那一屋子的东西，搅得我是越发想家了。鱼才不帮你这个忙呢。你哪是更想家呀？分明是不乐意在这宫中受拘束。嗯，皇后，你就帮帮我吧。鱼可不帮你。皇后那日母后教训的对，儿臣身体发肤，风衣全是，俱是双亲所赐。
无论哪里搜罗来的贵重礼物，说到底，还是借父皇和母后的事，所以亲自请坊间行舞的大家编排舞蹈，在府中练了好久呢。寿宴当日，就算有不足之处，万请母后当做看不见，多多喝彩就是。你的孝心，母后已知。可是，雨怎么听说？你在红农郡圈了万亩田地做庄园，是真的吗？宫外那些荒地，又干又硬的石头滩，丢出去都没人养。儿臣圈起来是想让人开渠沤地，再容留流民开垦耕种，既能产粮，还能安抚民生。儿臣是想让父皇和母后看到儿臣的能力呀、啊。普天之下，莫非王土，开垦。自有臣民，无需你操心。罢了，今日就到这儿吧。余乏了，你们都退出去吧。母后偏心灵不疑就罢了。怎如今对个武将家的女娘，比对我还信任？我听说这程少商掌管长秋宫之后。一会儿折腾甜食，一会儿翻地种菜的。母后非但不怪罪，还赏钱财支持他。我想做事，母后非但不支持，还斥责我。那是少商所费，都是有用之物，非为一己私欲浪费。余乏了，退下。少商，五公主领来的这些世家女子进宫，长秋宫也住不下。于瞧着也心烦。于手书一封，你与洛娘子送去永乐宫，让岳飞替于照看一二。是。五公主，诸位贵客，我已禀明岳飞，岳飞安排诸位今日留宿在龙源。程少商，你可知你如今宿的宫殿原本是我的住处、啊？若五公主想在长秋宫夜宿，我也可以另行安排。不必了，到时候母后又要训斥我铺张。永乐宫我还没住过，住两晚也未尝不可。有才能又贤淑，说的天上有地上无的，怎么今日带个路都能带进府里？就是，你瞧这树上的什么水呀？这是。五公主，再这么下去会出人命的。这世上哪日不死人？一条人命而已，算什么大事？这程娘子自己失足落水，我们也不是水性，无法施救。要不，你跳下去就。呀，还有啥啊？哎，这水里是不是有蛇呀、啊？蛇、啊。
少商，你给我听着，今日我进宫可不光是为了明日的寿宴，我便是冲你来的。今日不过是个教训，以后见了本公主最好老实些，否则这次是没毒的蛇，下次便说不准。娘子，你可瞧见什么呀？我劝你斟酌清楚再回禀。你不是要出嫁了吗？若出嫁之前闹出忤逆公主之罪，夫家会如何待你？五公主，我们不曾瞧见什么。是啊，我们早早的就回去歇息了。这程娘子回去途中意外落水，被蛇咬。那也是他自己蠢，不是吗？什么声音？谁？出来！呃，大伙儿都在呢。五皇兄，这是背着五嫂嫂，又与哪位宫人私会呢？五皇兄还是别让人知晓自己偷偷出来过，否则，父皇没准对你更失望了。五妹。我路过，什么都没看见。我真就路过。哎，你也没什么时候来的。这五皇子不会将今日之事说出去吧？不过是个工人生的劣种罢了。客气才喊他一声五皇兄。我倒是觉得他与那程娘子还挺般配的。少商。要的衣服我都给你拿过来了啊！哎呀，这衣服怎么都湿了？你是去哪儿了？这湿衣服我给你拿走了啊！
。之前你住在曲林侯府，我与你相见恨少。本以为你住进宫里，我们总能日夜相见，却不曾想你现在日夜忙碌，连送食盒都是差小黄门来。现在见一面，比过去还要难。今夜我。实在是想你了，便过来寻你。你可知，现在朝中人人都羡慕我，说我即将娶一位贤惠的女娘，就连圣上都夸你，夸你聪慧能干。将长秋宫料理得井井有条，知道你在宫里过得这般好，我也就放心了。少商，圣上之所以将皇后寿宴交付于你，并非因为你是我的女儿，而是因为只有你能将这寿宴办进皇后的心坎里。过去总有人说，你顽劣冷静，那是因为他们不了解真正的你。你这人呐、啊，只要决定真心待一个人，那就是全心全意、掏心掏肺的好。就算自己受了委屈，也，娘娘。娘娘，你怎么了？娘娘，你你怎么了？好了好了，没事了没事了。你放心，我冷静一点。发生什么事了？之前在府中操练，我还有许多本事未曾教你。今日，便教你任人学位如何。这里，便是命门。除了命门还有呢，除了命门，可还能教我些别的？日后若是有人欺负我的话，我也能有办法应对。有我在，不会有人敢欺负你。那万一你不在你想学什么？若
是你站在这儿，后面有一个人，就像这样，你站在这儿，后面有人要偷袭你，突然。此山水布置适合用意啊！回禀陛下，此景名为“高山流水”，祝皇后如月之河，如日之升，如南山之寿，如东流之水，福禄绵延。三妮啊，有心了，皇后没白疼你呀、啊。此山水布置有趣，甚好，甚好啊！哈哈哈哈哈！祝皇后长寿！免礼，多伺候吧。谢谢陛下。这是何意啊？子硕，还真降罪不减啊能让子胜奏乐奏配的，就只有程娘子了。想不到这次的寿宴办得这么出人意料
程娘子把这寿宴办得不寻常，倒显得吾等的贺礼太过寻常。谈得好啊，谈得好啊！朕平日里想听你谈上一曲，你总推脱，经久不练生疏了。能让你想起来怎么弹琴的，就只有少商了吧？啊！禀陛下，皇后，三皇子在封地觅得新矿脉，现已将全新堪舆图快马送来献上。好啊，此乃大吉呀、啊！父皇，儿臣近年一直命人勘寻新矿，终于在母后生辰前寻得了这新矿，此乃母后鸿福，儿臣不敢鞠躬。有你们，是朕的福分啊！好。此乃玉麒麟一对，乃是我们在西域寻得，寓意着好事成双，而祝母后福寿延年。是啊，可花了不少银钱呢。祝母后与父皇恩爱白头。陛下，皇后，今日太子殿下和太子妃带来的寿礼，可不止这些。皇后可有觉得今日的酒滋味有所不同？倒是甘于取蹑，入口温和、嗯。你从何处寻得这酒的？并非是臣女寻得的。陛下和皇后崇尚节俭，所以臣女不敢用粮食酿酒。在臣女焦头烂额之际，想到太子殿下托人从西域带回来的蔬果种子长了出来。这些果子甘而不疑，酸而不醋，臣女一尝，最适合做果酒不过。这样一来，既可以不铺张浪费，也能让各位贵人们喝个尽兴。好，好，好，哎，皇后啊，那今日你可要多饮几杯啊！啊，是。诸位爱卿，多饮啊。怎能无菜？贵人们，今日方可好好尝尝面前的这些菜。这也是太子殿下从西域带的胡桃果，制的有所烹。这胡桃果不仅甘甜，还能饱腹，是不可多得之物。有劳太子殿下。好啊，太子心系百姓，寻来那么多的果腹之物，甚是难得。好，有赏，有赏啊，有赏。谢父皇，谢陛下。嗯嗯嗯，好吃，好吃
还好事成双，这成三呀、啊！父皇、母后，儿臣习得一武，愿献给母后，祝母后福寿双全。难得小五有心了。今武妹妹献武，怎能无悦？儿臣愿与驸马共奏一曲，共贺母后寿诞。好，甚是热闹。没事吧，小五？哎呀！啊，好，无妨无妨，啊，有赏啊，啊，都有赏。子胜要给皇后送贺礼。哦，子胜，你又带来什么稀罕之物啊？回陛下，臣与少商为皇后寻得了宣太公当年旧物，愿皇后得宣太公保佑，事事顺遂。诗文，常将所著之文赠与好友，而非敝帚自珍，是以家中，反而未存多少文卷。余以为此生再难见父亲墨宝。礼物不在于多贵重，在于有心。子生，这回啊，已有心了。余就知道。子胜与少商，是真心极寡切。是啊，今天是个好日子，这寿宴啊也办得很别致。如此欢愉之日，我们君臣同乐，共饮。来，无罪，不归啊！无罪，不归。
，你这酒可真不错。昨夜练琴练的，你能不能答应我一件事儿？能，只要是你的事，都能。公主何事啊？去，王子有意美人兮，见之不；一日不见兮，思之如狂。五殿下，还请你睁开眼睛看看我是谁。啊，原来是林子生的心腹呀！哎哎，别走别走别走，几日不见。你的容色倒是更加秀丽了。哎，吵吵吵！吵吵吵！五皇子，既然喝多了酒，不如就下去解解酒，醒醒脑子。你这个贼妇，我不是睡觉，你是要谋害皇子呀你！救我！五殿下莫要着急，我立刻想法子救你。快快救我！救我！救我！救命！救命！我来了，我来了！五殿下，给我抓这个竹竿，给我抓着这个竹竿。这是这边来，这边来，这边来，来这边！快抓抓抓抓！你倒是给
一会儿。哎，正好。林子深可恶，日后就要离我远一些。若是被林子深看到我们待在一处，他日后恐怕会做更可恶之事。你以为我会怕他？他平日里风光霁月的样子都是装出来的。我从小就受他欺负，最清楚他的为人，阴险狡诈，睚眦必报，用心歹毒还不择手段。你和那林不一，真是天生一对。梁博，剑客，他是我要护着的人。你对他出口成脏，还妄图调戏我，此事拿到圣上面前去说，你也没有理。今日我不过是教训你一下，不为过。别这么，你们对他都比对我好呀，连父皇也偏袒的。五殿下应该心里清楚，有没有林不一，圣上待你都是如此。是不是他跟你说什么了？哎呀！他自己无所不能，就到处宣扬我的短处。我，我，也不全是短处。五皇子，你虽说四体不勤，读书也读不明白，不过偶尔也有自己独特的见解。我听完五皇子最喜欢异域风土之说。哎，你是怎么知道的？不过，我喜欢的那些。既不能经世济国，也不能著书立说，无非就是些闲书逸文，父皇一样也瞧不上。五皇子既然知道自己所爱，无忧于朝堂，又不被陛下待见，但还是孜孜以求，也算得上是一片赤子之心。不过话又说回来，有人称赞如何，无人称赞又如何？自己喜欢不就好了？这一点。我与五皇子，你倒是挺像的。看在你今日说这番话的份上，我不再与你计较了。好，那从今日开始，我认您这个朋友。林将军。何事？妾即将远嫁西北，来日再见，不知何时。妾想敬将军一杯。不好了！五皇子和程娘子他们，他们怎么了？老五和程娘子怎么了？他们有话就说，吞吞吐吐的演给谁看呀？他们两个人在金星湖私会。